Fala minha gente, bora continuar nossa série de vídeos sobre estratégia de marketing digital. No vídeo de hoje o assunto é publicidade online. Meu nome é Thiago Bernardo e sou consultor de marketing. Fica com a gente que é só o começo. Se existe alguma coisa sendo promovida online, é uma publicidade digital. O jeito que marcas e consumidores interagem mudou completamente a partir dessa estratégia. Antes, o jogo da publicidade era muito difícil, caro e sem nenhuma garantia de retorno. As marcas, de um modo geral, se comunicavam com materiais impressos como outdoor, panfleto e busdó. E as grandes marcas, com mais verba, além desses canais, utilizavam TV, rádio e jornal em seu esforço de comunicação. O consumidor, do outro lado, talvez fosse impactado pela mensagem. Talvez despertar o interesse em comprar. Mas para saber o resultado dessas campanhas, era outro mundo de dinheiro em pesquisa. A publicidade online abriu as portas para qualquer negócio que queira divulgar com investimentos irrisórios. A partir de R$ 5,00 por dia, você já se comunica com sua audiência de forma segmentada, direcionada e com análise de dados de cada anúncio. Banner, links patrocinados, redes sociais, e-mail marketing, tem formatos para dar e vender literalmente. Vamos junto aqui entender como é que isso aí funciona. A publicidade digital nada mais é que a promoção de marcas através de dispositivos e canais digitais. Esse é o conceito, mas tem mais. Além de divulgar o produto, atingir o público-alvo certo, ou seja, você só vai falar e mostrar seus anúncios para quem pode ser seu consumidor de fato, e esse consumidor ele vai te dar um retorno direto. No digital, a performance do anúncio começa a responder a partir do momento que você começa a divulgar. E esse é o principal diferencial da publicidade tradicional. É criar um relacionamento com os consumidores diretamente e medir cada centavo investido em comunicação. Isso tudo vem acontecendo graças à mudança no comportamento do consumidor. E a gente tem uma série de vídeos aqui que mostra para você essa evolução do consumidor e como seus hábitos mudaram desde o início da história do marketing moderno. Depois confere aqui no card. Os computadores, celulares e tablets são máquinas e, como diz a música, o cérebro eletrônico faz quase tudo, mas ele é mudo. A internet, o celular e todos esses componentes eletrônicos só existem por conta da adesão das pessoas. Para exemplificar, pense comigo. A ideia de que enviar um e-mail é mais efetivo que mandar uma carta e agora esse seu padrão faz parte de um acordo que a sociedade resolveu naturalmente. Sem perceber, simplesmente aderimos a esse modo de fazer as coisas. Isso vale para o uso de celular, das compras online e de aplausos online, que é o botãozinho de curtir lá das redes sociais. Nós decidimos viver dessa maneira. São as nossas escolhas. E como sempre digo aqui, onde existe interação de pessoas, existe uma oportunidade de marketing. Na internet, você pergunta de tudo, compra de tudo e ainda opina o tempo inteiro sobre tudo. O marketing entrou de cabeça nesse universo e a publicidade digital se tornou cada vez mais robusta. Agências, ferramentas personalizadas, focadas em estratégias, criação de diversos programas de serviços para dar suporte para essa e outras estratégias. É importante esclarecer também que marketing digital e publicidade digital se parecem, mas não são a mesma coisa. O marketing tem mais abrangência e olha para o negócio como um todo. Ele está para além da comunicação com o cliente. O marketing se preocupa com oferta e demanda do consumidor, lidando com coisas como o mix de marketing. Os famosos 4 P's, preço, praça, produto e promoção. Esse composto representa os pilares que determinam como a marca vai se apresentar ao mercado. O marketing digital, nesse sentido, são ações de respostas pensadas no ambiente digital. Já a publicidade se preocupa com um desses P's do marketing, que é a promoção. Por isso, a publicidade é ferramenta do marketing e a função dessa ferramenta é oferecer a melhor comunicação para o cliente. A publicidade digital é a ferramenta que faz essa comunicação no ambiente online. Na prática, Muita gente considera tudo isso a mesma coisa, questão de semântica mesmo. Mas conceitualmente, a publicidade digital é uma ferramenta do marketing digital. As grandes empresas já estão no digital há algum tempo, mas ainda existem pequenas e médias empresas que não conseguiram alcançar o benefício dessa estratégia. A publicidade digital é especialmente vantajosa para as empresas médias, por conta dos baixos investimentos e segmentação. Não aproveitar esse momento do marketing é aumentar o teu custo de oportunidade. Com a publicidade digital, você tem um alcance ampliado, o que significa que você pode fazer investimentos pensando em crescimento e expansão do seu negócio. Com uma divulgação específica e segmentada, você pode pensar em fatias de mercado como público, praça e hábitos para aumentar a participação no mercado. Compreender a capacidade de segmentação do público que essa estratégia tem é um diferencial competitivo gigantesco. Hoje, a Big Data, que são os dados que a internet armazena, proporciona uma infinidade de dados sobre os consumidores, o que permite que você se comunique exatamente com quem deseja através da internet. Outra vantagem é a cobrança mediante resultados. Nas mídias pagas, você só paga quando alcança o objetivo. 
um real para mostrar meu anúncio para cada mil pessoas. Três reais para que a pessoa entre em contato comigo diretamente ali no WhatsApp. Dez reais para cada venda de cinquenta reais que eu faço em meu site. Diferentemente da publicidade tradicional da TV ou do que o anunciante não consegue precisar quantas vendas vai fazer com esse investimento. No digital, você consegue prever quanto vai gastar e quanto vai retornar desse investimento. As formas de cobrança na internet mais utilizadas são o custo por clique, custo por mil impressões e o CPA, que é o custo por aquisição de cliente. Outra vantagem da publicidade online é o poder de medir tudo o que é feito. Nessa estratégia, você consegue saber quantas pessoas viram, clicaram, compraram através do seu anúncio. E para isso, a gente utiliza um indicador de desempenho estratégico como o ROI, que é o retorno sobre investimento. Você vai conseguir precisar o retorno de cada real investido em publicidade digital. Existem diversos tipos de publicidade digital. Vamos dividir aqui entre mídia paga e orgânica. Mas saiba que também existem outros formatos. A publicidade paga é feita através de plataformas que cobram pela veiculação. Como links patrocinados, mídia display, social ads, anúncios ali da rede social, mobile ads... E por fim, o Google Shopping, que são anúncios que aparecem nos resultados de buscas com informações de preço, marca e loja. Tem também as mídias orgânicas. Nessa modalidade, a marca é divulgada sem precisar pagar por sua veiculação. Isso não significa que você não vai ter custos indiretos, como contratações de profissionais, treinamentos, ferramentas ou serviços terceirizados. As principais mídias orgânicas e suas ferramentas são SEO, redes sociais, e-mail marketing, blog e o guest post que são publicações feitas por convidados em seu blog. A publicidade digital já é muito difundida por diversos nichos, o que significa que a competitividade nesse segmento de mercado também aumentou. Por isso, se preocupe em estar um passo à frente para chamar a atenção do consumidor. Para ter mais sucesso em sua publicidade digital, pense em branding o tempo inteiro. A experiência da marca são pontos que garantem te manter dentro do jogo. O consumidor 5.0 não quer só comida, ele quer comida, diversão e arte. Ou seja, não está procurando empresas ou produtos, e sim uma experiência é para compartilhar e opinar. Como a atenção online é coisa cara, se preocupar com toda a experiência do cliente e no valor que isso vai gerar na vida dele e na comunidade que ele está inserido é um diferencial competitivo muito importante. Se dedica à segmentação do público. Temos um vídeo aqui falando só sobre isso. Na internet, ou você nincha ou você some. Esse é um dos diferenciais da publicidade digital. Então, é um desperdício de tempo e dinheiro querer falar com todo mundo. Conhecer bem sua persona e entender os objetivos da sua estratégia são a base para ter uma segmentação de público que funciona de verdade. Outra coisa que vai aumentar seu ganho é testar o tempo inteiro. Mude o criativo, faça ajustes do público, melhore as sequências de e-mail, a estratégia de lance, mude tudo e teste como desempenho melhor em cada condição. O método científico é observação, hipótese, experiência e avaliação do resultado da experiência. O marketing não é diferente. Por isso, aproveite que é muito barato e teste tudo. Fica de olho no remarketing. O remarketing é se apresentar novamente para aquele usuário que já interagiu contigo online. Manter sua marca presente no campo de atenção desse usuário é aumentar a possibilidade de vendas. Uma dica bônus para fechar esse quadro é faz o teu e seja prático. Posts com links e artigos com muitas visualizações é bem bacana, mas isso em grande parte é só o primeiro passo bem sucedido de quase todo objetivo de marketing. Ficar avaliando vaidade não enche a barriga de ninguém. Por isso, foque em indicadores que vão mostrar resultados reais dos seus objetivos de marketing. É para medir o que ficou alinhado no objetivo. Todo o resto que você está medindo é firula. Esquece isso e foca no resultado. É doido como tem gente que olha para o digital como se fosse uma coisa distante das suas vidas. A gente aqui do Brasil passa mais tempo conectado do que fazendo atividades essenciais como dormir. São 91 horas por semana conectado. E eu não estou falando aqui de nenhuma alienígena, não. Somos nós, eu e você, conectado o tempo inteiro. Sua marca ainda não está preocupada de ter alguns minutos da atenção das pessoas no digital. Está saindo muito caro para você existir como empresa. Por hoje é só, minha gente. Não se esqueça de curtir, comentar e compartilhar esse conteúdo. Aproveita e clica no sininho que assim o YouTube sempre vai te avisar quando tiver vídeo novo por aqui. Dá essa força aqui pra gente. Até a próxima.